Tak ještě jednou dobrý den. A začínáme tedy s debatou na téma Řecko jako sociální laboratoř Evropy. A moje jméno je Majíček a já budu moderovat tuto, tuto debatu. A dovolte mi, abych nám představil našeho milého hosta, který je jako Stodulos z naší sesterské organizace z Řecka SEC a který uvede tuhle debatu svým příspěvkem o současné situaci v Řecku. Tlumočit mu bude Antonín Handl, který je úplně na levo. A po tom příspěvku, který bude trvat zhruba 20-30 minut, budeme mít čas na debatu. Takže tímto předávám prostě sobě slovo. So, hello, comrades and friends. I'm really happy to be here with you today. So uh, the, uh, the title of this meeting tonight about uh, Greece being uh, actually a social laboratory, or uh, as some people try to call it, uh, a guinea pig or a lab rat, or in other senses, what they try to do is try to use Greece as an example of how they can use a country in order to. Uh, and to push forward and uh, get out of the crisis by imposing uh, austerity. Takže jak napovídá vlastně název tohoto bloku, tak uh, budu mluvit o Řecku jako jisté sociální laboratoři, uh, jako o příkladu země, na které uh, by se dal zkoušet, zkoušet cesta z krize prosazováním uh, austerity, sporných opatření. But uh, we 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 are used to answer to that uh, that Greece is not also uh, their experiment but our own experiment, the people's the movement's experiment on how social struggles, worker struggles, can actually uh, fight back all this and uh, they can actually create uh, some hope for people for the system to change. Ale ta ta Řecko vlastně můžeme pojímat nejen jako jejich laboratoř, ale také jako naši laboratoř jako příklad země, kde boje, různé boje, dělníků a dalších vlastně mohou, mohou mít úspěch a úspěšně se potýkat tedy s tím, s tou snahou z druhé strany. Greece is now during its sixth year of uh, within the crisis of recession and uh, there is absolutely no sign, even though uh, the government tries to convince us otherwise, that uh, there is a recovery on the way. Řecko je přes ten roce uh, recese a ne, 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 ne vidíme žádný znak, žádné žádný projekt toho, že by se z ní dostávalo, ačkoliv vláda se nás značí vidět opak. Uh, the last years we've seen uh, a tremendous amount of, uh, of attacks on the, on the working rights, on the, on the rights of everyday people. Uh, in the form of austerity measures that were imposed by uh, what is now being called uh, Troika, the, IA, the International Monetary Fund, the World Bank and the European Central Bank, together with the Greek government. Poslední roky jsme svědky řady útoků na um, práva pracujících, na pracovní právo a to vlastně pod záštitou toho pojmu nebo té, té politiky austerity, kterou prosazuje tzv. trojka, čili trojce institucí, zároveň jeho fond, Světová banka a Evropská centrální banka. Uh, these measures, uh, when they were, uh, they were starting, uh, these austerity measures that included uh, very radical cuts in public spending, in, uh, in wages, in pensions, in social provisions, and as well privatizations of uh, many public uh, public enterprises, um, they have failed in each and every level of what they were trying to do. Tyto tyto politiky austerity uh, byly posled posledně postaveny především na škrtech, škrtech v městech, v sociálních sociálních výdajích uh, a také v zásadě privatizaci různých služeb. Je třeba říci, že tyto postupy vlastně uh, zahávaly na celé čáře. The, uh, the national debt is now from uh, it's now 40% higher from the, it started 120% of the Greek GDP and it's now up to 165 uh, 
uh, percent of the GDP, meaning that even though they, they tried to limit the debt, and that was their main goal, they actually failed very miserably to do that. Vlastně státní dluh hledský e, vyrostl za tuto dobu o více než 40%, z nějakých 120% HDP na více než 165% HDP. Takže ten hlavní úkol té austerity e, vidíme, že se vám naplnit. Moreover, the country's uh, overall GDP has been constantly shrinking every year for the last five years for 5%. So we're now, Greece is now, Greek's economy, Greek economy is now 25% smaller than what it used to be five years ago. So we just see in the last few years, the GDP of 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 uh, the failure of the IMF program and the miscalculation, it was announced even a couple of days ago by uh, uh, the, the head of the IMF, Christine Lagarde, saying that we made uh, very bad estimations about how the Greek problem can be solved. Actually saying what the people were feeling throughout these years, that austerity doesn't work, it just um, allows the, richer to, uh, the rich to become richer and uh, totally destroys uh, the working class. Toto selhání, tento neúspěch vlastně oznámila i e, šéfka Mezinárodního nového fondu Kristina vlastně Lagardová e, nedávno a vlastně přiznala, že její odhady byly mylné. E, potvrdila tak něco, co cítili e, lidé v Řecku už dávno. A prokázalo se tedy, že to austerity, ten postup, e, vlastně vede jen k tomu, že e, bohatší mohou více bohatnout a e, vrsty. Uh, just uh, some facts, so you can try to understand the big picture of what uh, uh, people in Greece are living right now, is that our official unemployment now is up to 27.2%, uh, and the unemployment for young people from uh, in their 20s goes up to 60% at the moment. Takže řekněme si některá fakta toho, jak žijí vlastně lidé v Řecku. Nezaměstnanost je nyní na 27,2% přibližně, s tím, že nezaměstnanost mladých lidí více než mezi 23 lety je kolo 60%. Uh, we have also many examples of, uh, of the, the people who are more vulnerable in the crisis. Children, we have uh, reports of children who are fainting at school because they haven't had, uh, they haven't eaten enough in the morning, or the parents could not afford to uh, to feed them. Uh, vlastně tedy vlastně příkladů vyloženě toho, že spolu jíždí, toho, že děti ve školách umírají, protože jejich rodiče nemají na to, aby je mohli dostatečně vyživovat. Uh, on the other side, we have uh, the big rise of homelessness. For now, there are now estimated 25,000 homeless people in the streets of Athens, totally depending on soup kitchens or from the state or from the church or from uh, NGOs. So, we just see that the number of people without homes is in Athens, with about 25,000 people who are totally dependent on the help of humanitarian organizations, charity, and the state. There are other things as well, such as uh, the explosion of, uh, of, uh, of diseases that were lost, or uh, of AIDS, or uh, and, and, this, and uh, psychological problems in people as well, such as uh, uh, depression or even a uh, very big rise in suicides. Zároveň se se rostejí počet různých nemocí, včetně infekčních jako AIDS, ale také duševní problémů, depresí, je čím dál více se dovraží. So, I just give you a very dark picture of uh, what, uh, what is happening on the basis of the society and even uh, the elements of uh, the, the people who want to try to, to build their lives, the younger generations and so on, uh, are either considering doing uh, any job they could find or they are considering migration in order to actually make a living. Mluvíme o mladších lidech, kteří se snaží budovat svoji budoucnost. Ty jsou teď v situaci, kdy vlastně zvažují pouze dvě možnosti. Jedna je emigrace, druhá je vzít jakoukoliv práci. 
Uh, so all this uh, social situation, and uh, it, it is a result of the politics of not only just one party, but uh, the, the result of uh, the whole project of uh, the Greek ruling class together with the European ruling class and under the European Union, uh, in order to, to try to, to contain what, how they thought uh, the crisis and, and limit it. Celého velkého projektu, který nelze omezit na nějakou jednu nebo dvě politické strany. Je to projekt tedy vůbec řeckých politické vládnoucí třídy a ve spolupráci tedy s evropskými institucemi. Cílem vlastně bylo tedy zachytit takový tu stavě, tu rozhodující se krizi. But uh, again, of course, they failed because at the same time, it's not only the Greek people who are living this situation, it's the people in Spain, in Ireland, in Italy, in Portugal, and in Cyprus at the moment. Uh, Many would think, why would they continue to do this? Uh, as it seems that uh, there, there's no there's no way it could work, uh, and uh, it seems that uh, it's it's totally destroying parts of the ruling class itself. There are many uh, big uh, businesses that go uh, that go out of business, and uh, also there are some political parties which used to be big, but after the uh, after the imposed austerity, they are now next to nothing. Mohli bychom se ptát, proč to vlastně dělají, proč pokračují v této snaze, když má takové výsledky. Uh, ono nejen vlastně ty důsledky nedopadají jen na běžné lidi, ale ničí vlastně i samotné tyto vrstvy, tyto také elity. Uh, a to ekonomické i politické. Padají firmy, dokonce i právě strany, které byly uh, masivní, velmi silné, tak poté, co se roky angažovaly v politice austerity, tak uh, jsou skoro vmizely z politické Uh, the answer from my side would be that it's a part of a much bigger project in order to use this crisis, which is very real, but they wanted to do a very radical attack on uh, all the rights and all the conditions uh, of how the economy is built to destroy the state and take away democratic rights and trade union rights that were won over many decades with uh, a lot of effort and a lot of blood. Já si to vysvětluji tak, že jde o součást nějakého většího projektu. Ten projekt spočívá v vlastně radikálním útoku na vydobitá práva pracující, na to, jak vlastně vypadá, vypadala současná ekonomika a na věci, jako je možnost vlastně zastoupení v odborech a podobně. So since the beginning of the crisis in Greece from 2009, we have changed uh, three or four governments. Uh, being that none of them would, was able to to actually uh, to carry forward, uh, not to, to complete the four years, which is the term, but uh, they were some of them were unable to even last some months and uh, put down the, the social anger and the social protest that was happening. Od roku 2009, kdy krize začala, v Řecku byly čtyři vlády, žádné se tedy nepodařilo dokončit standardní čtyřleté období, některé vydržely naopak několik měsíců, a žádné se navíc nepodařilo utlumit ten veřejný odpor. The, the first party who signed the first memorandum, the first austerity package, uh, PASOK, the Social Democrats, uh, went within only two or three years from uh, 45% to now uh, next to 6%. No, takže první strana, která se tedy přidala, která podepsala to memorandum, první memorandum, první balíček vlastně těch úsporných uh, opatření, uh, PASOK, vlastně sociálně demokratická strana, tak ta za během následujících dvou až tří let spadla z nějakých 45% odpory na přibližně 6%. Uh, the, the, uh, the next effort of the Greek ruling class is was to try to implement, to put uh, a non-elected government 
the government which was led by a banker, uh, Lucas Papadimos, uh, in order, to, as they as they also tried to do in Italy, uh, in order to to try to find uh, a person who is in no political party and which uh, can carry forward this. They, uh, this government also failed within a few months. Další snaha byla vlastně zavést vládu, která nevyšla z voleb, vládu, kterou vedl bankéř a patrivost, a, ale ani ta vlastně nevydržela déle než nějaké měsíce. During the last uh, elections, which happened last summer, a year, almost a year ago, uh, we saw a total change of the political scene. Um, vlastně nespokojenost s současným stavem a s tou politikou, o které se ještě později zmíním, tak uh, vedla k tomu, že před, před tím celým rokem jsme byli svědky voleb, které se v zásadě změnily řeckou politickou scénu. Uh, we saw a big drop of both uh, big political parties um, uh, at that point. There were actually two elections because uh, in the first one uh, there would not be a government form. We saw uh, the conservatives, New Democracy, and PASOK uh, vote drop a lot, and on the other side we saw the rise uh, of, uh, of left parties vote, and especially um, of uh, Syriza, the coalition, uh, a coalition of uh, left and uh, Euro, Euro communist parties. Velký, velký neúspěch tedy zažil, zažil konzervativní nová demokracie a zmiňovaný PASOK. Naopak, naopak byl, byl velice úspěšné levicové strany, především koalice levicových a komunistických stran v Syriza. The anti-capitalist left, where my organization and the sister organization of, uh, of, our, of our Czech uh, comrades here uh, belongs to, Antarsia, which is the anti-capitalist left. Uh, for the first time in Greek uh, left history, it reached uh, almost uh, 1.5, uh, in some cases 2% in the elections. Zároveň tady i posílili i okraje politického spektra, a to především ta antikopetická velice má organizace, ta nová výzka je vlastně zde přítomné, ta se vlastně dostala k nějakým 1,5 až 2 procentu vody. And also we saw uh, that there was, a, there was a, the rise also of, of, of a more moderate left party, which is called Democratic Left, which was an older split from uh, Syriza, and actually agreed to get in a coalition government formed by uh, the Conservatives and the Social Democrats and itself. Um, the Conservative Conservative Democrats and For the most people, the worst surprise, however, of, of these elections was the rise of a uh, before relatively unknown neo-Nazi party, uh, a group of fascists actually in the streets and hooligans, uh, Golden Dawn, uh, rise from, uh, from next to nothing, uh, getting up to 7 or 8% in, uh, in the elections. Neonacistické strany Zlatý úsvit, která se v podstatě z nulové podpory dostala na mezi 7 a 8 procenty. So the big picture is that uh, the Greek ruling class and the European ruling class 
put so much effort in forming uh, a government that would continue with the austerity policies, and that they put together all the parties they could get together, and still they were below 50%. So they formed the, uh, again, it is a weak government because internally it's not very solid. Vlastně řecké, to je řecká vládnoucí třída, ale ve spolupráci tedy s evropskými, um, evropskými elitami chtěla za každou cenu prosadit svoji v sobě austerity přátelskou vládu a, a to za cenu, že prodávala dohromady všechny proto použitelné strany a přesto si jim nedaří dostat se, nedařilo se dostat vlastně k těm na 50%. Uh, at the same time, the, uh, the anti-austerity and uh, the anti-systemic voices uh, in the elections grew as well. But as I talked to you about Syriza, the Communist Party in Greece, which is a traditionally uh, big but the very uh, sectarian and Stalinist uh, party, lost a bit but kept its power. The anti-capitalist left uh, group. And as well, uh, we saw also the rise of some populist right wings on top of everything called independent Greeks. Zároveň tedy rostl ten podpor poruči politice austerity a spolu opatření. A to tedy nejen už jsme mluvili o Syrize, ale zároveň poměrně silnou opozici si uchovala řecká komunistická strana, která je tedy tradičně spíše velmi zikářská a slanistická ale zároveň tedy i antikapitalistické síly, ale zároveň také uh, jistá populistická pravice, uh, ne, ne, říká si nezávislí řekové. Uh, so, as you can understand, all this situation is, uh, is still, it was very uncertain and is still constantly changing. And the reason because of that, it wasn't just the popular, the people's vote, but it was the, um, uh, the the, the massive, massive movements that have happened during the last uh, three or four years. Takže začne se pochopit, že vlastně tu situaci její nejistotě v tom, jak se neustále mění. Mění se nejen tedy kvůli těm volebním výsledkům, ale i právě výsledku silných hnutí, které se v posledních letech v Řecku rozvinuly. Literally all Active parts of the society have been one way or another involved in struggles. Start, I will start with uh, the, the trade union movement, where although the leadership it is, uh, it is it's very moderate as well, it was led by social democrats. It has uh, it has called it has been uh, calling for uh, we have had 21 general strikes the last three four years. No, no, se vlastně nedávali silné boje, všechny se jak nějak angažovali. Začnou odbory, buď si odbor, či představitelé odborů sice byli také měli opatrní, spíš blížší právě k tomu sociálně demokratickému proudu, ale přesto se za posledních letech odehrálo 21 generálních stále. This did not happen because suddenly they changed their politics, but because the people from below, they were so angry, they organized in their trade unions and uh, we had some brilliant examples of struggles and fights which went for very long, they were very militant and uh, some of them uh, also wrote history such as the steel workers or the sick workers, uh, the high school teachers very recently and uh, the metro workers. <coughs> To z té změně a k tomu silnějšímu postoji nedošlo kvůli nějaké změně právě zaměření těch určitců odborů, ale došlo k tomu z dola. Vlastně samotné zaměstnanecké svazy si prosadili tyto radikálnější kroky, které ty stávky byly opravdu dlouhé a tvrdé a některé ty stávky byly opravdu zásadní, stávka učitelů nebo pracovníků ocelářství. Uh, asi psali, psali dějiny. But we had also other types of political movements. I will start with uh, the big movement as it was of the squares, the equivalent of Occupy. Uh, but it was, it was more similar with the Spanish version of the Indignados, 
of the people gathering in, uh, in the squares in front of the parliament uh, and try to show their popular anger uh, with, uh, with forms that we haven't seen before. Začala by pokračovat tedy s ním politická hnutí, bylo se vlastně zásadní hnutí právě obsazování náměstí, něco připomíná to i Wall Street, ale vlastně blíž mají formátem k španělským jedinános. A to spočívá se v tom, že lidé obsazovali náměstí především před vládními budovami a úřady a tam projevovali svůj nesouhlas s formami, které jsme dosud neviděli. Uh, also, they have been going very strong as uh, part of the youth movement, especially in the universities, where we had uh, occupations and uh, very strong demonstrations against education reforms, uh, and uh, a big movement uh, for, the demo for, the, for the defense of democratic rights and against police violence. Další do sněhnutí mladých a studentů, především na univerzitách, kde se silně, kde se silně protestovalo proti reformě vzdělávací a co běžně s tím také proti vůbec tomu politickému vzdělávání, vlastně politických právech a stavu veřejného postupu. One of the strongest movements that uh, we've seen was the reaction to the rise of uh, the fascists of Golden Dawn and it was the rise of the anti-racist and the anti-fascist movement. Because the sentiment uh, in the Greek uh, uh, society is still very strong against the fascists. The country has a strong tradition of resistance against the Nazi occupation. Uh, and uh, again, after, uh, after watching all the forms of extreme right wing uh, and fascism. And there was a strong movement against the Zlatý but also Nacistické aktivity. V Řecku vlastně to je silná tradice odporu vůči nacistům a fašistům od právě okupace přes další desetiletí a i současnější právě nějaké skupiny, které se procesují. But racism, as we know, does not only come from the organized fascists, but it comes mainly and first from, from the governments in the state. So, the government has been uh, very aggressive towards the immigrants who are coming from, uh, from Africa or Asia uh, to Greece, trying to find a way uh, to, uh, to get inside Europe to get a better life. And uh, they have uh, been treating them very inhumanly. Uh, and the police have been extremely violent towards them. Mm. Ale pochází také z hora od samotné vlády. Vlády v posledních letech byly čím dál agresivnější vůči imigraci, vůči přistěhovalcům a viděli bylo to vidět jednak na konkrétních politikách, tak na jednání policie. Finally, to complete, not to complete, but to add at least to the big picture of, uh, of the resistance movements, uh, we had in many, in many small communities. Um, around, uh, there were some cases around Athens or in the north of Greece or in some other places uh, of small, of local movements uh, against uh, either the building of uh, landfills or the building of gold mines as it is the case now in north Greece where local communities who were not radical but they were, uh, when they decided to protect the open space and the environment of their, of their hope, of their villains, of their neighborhoods, and uh, of their area, they were met with, uh, with repression and violence from the state. Další vlastně, takoby skupina těch podskupina toho odporu jsou malé místní komunity, například u Aten nebo na severu země, se formovaly menší lokální skupiny, které bojovaly proti budování dolů, proti vůbec zabírání prostoru a snažily se chránit svůj chránit veřejný prostor, své místo a životní prostředí. Uh, so I mentioned that uh, for the government is trying desperately to 
control all these, uh, to control and uh, repress all these movements. So they have been using a lot the police, the judicial system, and the media in order to, to create an atmosphere of fear uh, and of polarization within the society. And uh, many times they, they, they use their the government uh, the government members in order to, uh, to to actually help the fascists or cover them. Takže vláda to většinou se snažila potlačovat všechny tyto formy odporu. Uh, a to jak pomocí policie a soudního systému, tak uh, skrze média, kdy vlastně se neustále snaží šířit strach a polarizovat, polarizovat společnost. A nejednou se stalo, že vlastně z vládní úrovně uh, zaznívá vlastně, nebo vycházela nějaká snaha chránit ty uh, fašistické, no, fašistické tendence. Uh, and because uh, the situation now uh, is, uh, is, is still open and the government is very weak, we need uh, the discussion at the moment in Greece with some of these movements, uh, of these movements going on is what would be the leadership of these movements and what political force can actually express and give power to these movements in order to, to get rid of the austerity and the governments which uh, impose it. Takže v této situaci um, a navíc při té nejistotě a s tak slavou vládou uh, s čím navíc tyto hnutí diskutují o tom, jak by měly být vedeny, jak by třeba se organizovaly, jak získat uh, větší politickou sílu, aby mohly reálně, za, reálně zastavit tedy ten, ten, tu, tu, ten, ten, ten projekt austerity. There are different uh, strategies even within the left on uh, how this can be achieved and it's, it can be expressed either from one side which is trying to, uh, from Syriza, which is trying to, to challenge some of the austerity measures and uh, try to, to reconstruct the debt as they, uh, as they say now and try to get into government and change, string, and change things from there and on the other side uh, we have uh, what the anti-capitalist left and partly the Communist Party calling for, which is uh, a cancellation of the debt and uh, getting out uh, of the euro currency, of the eurozone, uh, as a means uh, to totally get rid uh, of all the reasons to, to impose austerity. The strategy is a lot, but it's also a lot of the things that we have Jednu zastává právě Syriza. Ta se vlastně chce vrátit k tomu, že je třeba pracovat s dluhem, případně ho i navýšit. A ty nejraději by se vlastně dostali do vlády a reálně zrušili některá ustanovení, která v posledních letech tedy vlády zavedly. Pak tu máme právě tu radikálnější kapitalistickou levici a dejme tomu části politické strany, která by raději vlastně se jí uškrtla, vystoupila z obrozóny a Moreover, it is the question of uh, which uh, part of the left will express and give power to the movements in order to, to continue and actually uh, gain the things that uh, they have been demanding for so long. And uh, which, uh, how we can unleash all this popular anger into in movements that will actually challenge uh, the system. No, as the third part, the third part of the story, the question is how to achieve the goal or the objective of the whole society, how to how to the evil that is in society, how to how to use it to be able to achieve the goal. In other words, it's how uh, how much uh, left uh, how, how much the left will be able to either compromise on the one side trying to change some things within a specific framework of what is given by the European Union or what the Greek ruling class is asking on the, and on the other side how to express people who are fed up with betrayals of their, uh, of their movements and of their struggles. 
jde vlastně otázku na to, nakolik levice dokáže buď to tedy dosáhnout nějakého kompromisu v rámci toho, co nám bude Evropská unie a co uložení tedy řecká vládnoucí třída, anebo na druhé straně, nakolik dokáže vyjádřit hněv lidí, kteří už mají dost vlastně všemožných stran a hnutí, které je zrazovali a zklamovali. For example, should we occupy the closing factories and uh, occupy the banks by their own workers and try to, to stop the debt and the unemployment in this way? Or we should wait until we get the government and then we expect for a law to be passed for this to happen? Takže to by se to převést na to máme tedy obsazovat továrny, které se právě zavírají, máme obsazovat banky a nebo máme čekat až se sformuje nějaká lepší vláda. Should we mobilize the population, uh, the democratic people and the left against the fascists in the streets who are killing and attacking immigrants and everybody actually who looks different? Or should we make laws just forbidding uh, the fascists to act this way? Nebo také můžu říct tak, že jestli je potřeba mobilizovat například proti Uh, mobilizovat právě vůbec levici, ale i demokraticky smýšlející občany proti uh, neonacistům, kteří na ulici napadají lidi a zabíjejí je na začí, anebo máme prosazovat zákony, které uh, zakážou neonacistům toto dělat. And most important of all is the European Union politics and the, uh, and the, and the project uh, as it was promised. Can it help the Greek people go forward, or it, it, uh, if, if we continue, it will, uh, if, we, if, we, if we did that our way, if, uh, if we have an anti-capitalist exit from the European Union and the Eurozone, that will guarantee the people's rights uh, and the people's economic situation. Tak jak byl formulován ještě pomoci uh, pomoci řeckému, řeckému lidu, nebo je potřeba uh, se od zóny odejít. These are the debates within the movement and within the left in Greece, and uh, they are continuing to happen, as still the experiment in the lab of Greece is still open and undetermined. And, uh, Uh, as the, the, as from, I talk from the part of the anti-capitalist left, we are determined uh, to give the answers uh, together with the people of this. Takže tyto, tyto debaty probíhají, když řeknutí probíhat budou dál, ten experiment pořád běží, jakoby ta laboratoř je stále um, v provozu a já znám tyto pecetickou levici, tedy mohu říct, že se budeme snažit um, zodpovědět tyto otázky. Um, I haven't told you even one tenth of what I wanted to say to you, but uh, since I don't have much time to continue now, I, I'm happy to take any question you might have on the Greek situation and uh, uh, the subject that I have opened, and I will try to answer them. Takže protože jsem vlastně nemohl říct ani desetinu toho, co bych já vám řekl, tak uh, nyní poprosím případně o otázky, rád s vámi budu diskutovat a doplním informace. Thank you.